什么呀？我撒尿呢！哎呀，我问你，什么叫没有新鲜感了啊？哎呀，什么新？我说，哎，我喝多了，我喝多了，真的，香了。我告诉你啊，米强，你最好别把我当一泡尿给撒了。你有什么呀？你什么都没有，你连个像样的婚礼你都给不了我，你还算是个男人吗你？你说的没错，我不是男人，行了吧？那怎么办？凑合着过吧。哼。讲条件，我比谁差呀？我。可是现在，我觉得我嫁给你嫁亏了。这世上还有我这么傻的女人吗？跟了你两年多，还死心塌地的跟着你。出去找个三陪，你还得给人钱呢，我算什么呀？我，我亏不亏呀？我，你良心都不给我给吃了是不是、啊？你，点儿呢你？真混蛋，混蛋，混蛋！别闹了，小点声，别妈听见了，成你了。混蛋，混蛋！别闹了，祖宗，别闹了，行不行？干嘛呀？别闹！行了，行了，行了，行了。咱俩在一块两年多了，你都不了解我，你真是。我们说实话啊，这男人一旦结了婚就得负责任，我害怕，我真害怕。算你说的这人话，你还知道男人要负责？啊？小点声，咱俩不都结婚了吗？对不对？生什么气呀、啊？啊？哎呀，真是，你了解我，我这个人没有别的优点。就是床上椅，嘴巴密，我把你当王母娘娘供，这还不行吗？啊，走，走，别说的好听，那你亲我，那亲你，这是茅房，你闻这味儿，这是亲你的地方，不行，亲不亲？我告诉你啊，你要是不亲我，咱俩就憋死在这儿，亲不亲？你亲不亲嘛？亲一下行吗？嗯，不行，哎，应付事儿呢你，哎呦，我要尝的那种，你亲不亲嘛？别闹了，别闹了，你亲我吗？你亲吗？你亲我吗？快点儿，你亲我，你亲我，你快点吧，亲不亲？亲不亲嘛？走，别走，哎呀，还得洞房花烛，不行。您拨的用户忙，请稍后再拨。The subscriber you dialed is busy now. Please redial later. 米强，你在哪里呀、啊？为什么老关机呀、啊？回国了吗？我怀孕了，总要见个面商量一下吧。如果你想躲的话，你是躲不掉的。就算你跑到天边去，我也一定会找到你的。我发誓，小云。
跑回来了。哎，我来跑了。哎呀，回来了。哎，啊啊啊,啊,啊！我们吃东西了啊！啊，不闹不闹啊！赶快把这小家伙嘴巴堵上，我脑袋都快炸出来。你以为当爸爸那么容易啊？哎，就你这样，还想把他领养大？啊啊啊啊啊啊啊！明天一早啊，你赶快把他送到福利医院去吧。哎，你那怎么能行呢？我既然遇到他就是缘分，我一定得养他。我还指望他以后过拿九哥呢。好、啊，拿九哥，来来来，你赶快把他抱回去吧。好、啊，好，好。给我带两天啊！是啊，是，我带两天。我给你带两天，你干嘛非带呀、啊？毛毛哥是你表姐呀、啊啊，我得先把他的思想工作做通了，再把孩子抱回去。再说了，您不是刚离了婚了吗？不是，孩子没在身边，有那小家伙陪着您，您全当姐妹了说。你给我带两天啊！我求你了，说。求我，比较烦，比较烦，比较烦。爸，别再生我气了，您就吃点东西吧。您总不吃饭怎么行啊，爸？他爸，你就吃一点吧。你要是再垮了，这叫我们怎么往下活呀？爸，对不起，我真的对不起您，你就原谅我吧，爸。我说你们什么时候搬呀？已经两个月没交房租了，现在就给我走！好好好，好好好，我们马上走。搞什么名堂？没钱就不要租房子，给我走，马上就走，马上走，走给我走！谢谢啊，小雨，听妈的话，跟妈回家吧。妈，对不起，对不起，我们回家。出去，娘娘。啊。做饭了，李阿姨啊。哎哎，孙老师，我过去一下。好呀。哎，谢谢您啊。真香。是吧？你别夸我啊，短时间还行，长时间我不成。哎呦，叔你，又辛苦了，辛苦了。我我我给你，对对对。我，我问你啊，跟毛毛商量的怎么样了？哎呦，您再还我两天呀，我没来及说呢。我姐刚生了个儿子，全家都在兴奋头上呢。你看，啊，啊，啊你堂叔。我可是看着你长大的，你的个性我太了解了。是是是，我怎么琢磨着不对劲儿啊？这孩子不会是你的私生子吧？哎，说你你你，你说，我们都是男人，要说实话，是就是，不是就不是。说，到底是不是？我发誓，你说的话我都烂在肚子里。说，到底是不是？啊？你说呀你！是。你要
，说真混蛋，你净惹事儿啊！我问你，他妈是谁？人呢？你别提了，叔。我，我他妈弄过呢，我，我他妈弄过呢。干什么你、啊？你好好说呀。我跟你说实话，叔，我现在总算明白了，女人是好东西，可是她不好惹。你要弄好，他让你一辈子都不痛快，我算是栽了。我给。我真他妈倒霉，我！爸爸，我回来了！我回来了！爸，哪个院长包的这么少？别冷着呀！好呀，回来的好啊，这才像一家人嘛！来来来，让我看看我的小孙子。哎，我先来，我先来。小心点吧！哎呦呦呦，这个，这个帅呀！你看看，哎呀，这个小脸，你看看，哎呀，这小嘴，哎呀，好看。小孙子，你看看，看看，哎呦，把你们高兴的都站着干嘛呀？快上楼，快上楼，来上楼吧，哎，快上楼吧啊！哎，我推你。看见没有？完全已经视我而不见了。行了吧你？跟儿子还争宠呢？我不就这么一说吗？走，上楼。毛毛啊，毛毛，来吃橘子，严川送来的，送来好几箱呢，回头给你哥哥也拿去一点。谢谢妈。你嘴怎么这么甜啊？妈，您知道吗？这小帅帅的出生意味着什么呀？什么呀？这个呀，意味着严米两家就要走向和平嘞。就是你能，我可是盼着你给我生一个大胖小子呢。妈，这生男生女又不是女人决定的，这个呀得全靠男的，就得看看我们家米强的本事了。你修不修啊？哎呀，什么到这儿了？走吧。哎呀，你别叫了，我要喊你叔了。这样能行吗？你妈她能接受吗？能接受。哎，我跟你说，说，你就按我说的说，就说呀、啊，这孩子是你的私生子，没事儿。你就说，孩子他妈生完孩子就跑了，一定没问题啊。啊！这样，我这心里直打鼓啊。这大事，我怎么能见死不救？哎，我我跟你说，这可是我姐的孩子。啊啊啊啊啊！帮帮我一回吧！啊啊啊啊啊！啊，我去，我去，帮我一回啊！哎，这什么？哎呀，快进进进进！快，进去，进去！哎，我在外边等你啊。
干嘛这么大？把这个给我拿过去。哎呀妈！妈，我跟你说呀，妈，这孩子咱不能养。你妈收下了，哎呦，就是毛毛反对，啊？你你怎么说的呀？我我说，是我捡来的。哎呦，你怎么能这么说呢？要这么说，这孩子很有可能就留下了。这毛毛哥，我太了解了。我不告诉你了，你一定得说是是你的私生子，跟你有血缘关系。咱们都说好了吗？你你怎么我？我要是这样说，我的老脸往哪搁、啊？这事儿我就管到这儿了啊！以后怎么样，我不管了啊！哎，你自己爱怎么样怎么样了。大叔，你听我说，听我说。老婆，来快，鱼汤好了，赶紧上车喝了。快快快快快！哎呦，行了，我求你了，你别再让我喝鱼汤了。我这腰都快收不回去了，你让我以后怎么办？你收它干什么呀？这不挺好的吗？干巴瘦的女人有什么意思啊？儿子，讨厌，那你是我胖了？我可没说啊。哎，言传，我想问你，你觉得什么样的女人才叫美呢？这应该没有什么标准吧？我觉得，只要你看得顺眼，她就是美。你要看的不顺眼，他就是天仙，你也看的不美，懂吗？这是什么话呀？这自相矛盾呢。你都看出他是天仙了，还不美啊？好儿子。哎，对了，你今天好像还没跟我说你爱我呢。哎呦，又来了！你这一天让我说多少遍，你听不腻啊？对呀，我就是听不腻呀、啊。快说，儿子，你看你这当妈的，都做母亲的人了，还在这装小。<笑>你说什么呢你？哎，等你这月子做完了，再来赶紧把复婚手续给办了吧，行吗？行，听你的。<笑>哎，对了，我特意给咱们儿子。什么时候定的呀？我怎么不知道？哎，还是一对儿呢，真好看。来，再来一人一只，给咱儿子戴上。这个是辟邪的，可以保佑咱们的儿子健康成长。嗯，来。好了，儿子。好了，好了，好了，戴好了啊。就像高兴了吧？怎么样？好看吗？小豆豆，还好啊，好听好听，米豆豆，好听好听，嗯嗯嗯，你还在这干什么呀？快去，好好劝劝你老婆。她要是不同意收养这个孩子，我们家不得安宁。哎，快去。开心了，快去，我去了。Oh. 
妈说，这孩子我们绝对不能生。我妈要养你，跟你有有什么关系？怎么没关系啊？怎么没关系啊？你知不知道，现在要养一个孩子得花多少钱啊？你有钱吗你？你要是有钱的话，我们干嘛自己不能生一个呢？这不是一码事儿啊！怎么不是一码事儿啊？你说。他跟我们非亲非故的，我们干嘛要养他呀？你吃饱了撑了你啊！我告诉你啊，我对养别人的孩子不感兴趣。那那怎么办、啊？你你他这么小一孩子，你忍心把他送福利院呀、啊？多多可怜呀、啊！你我忍心，他可怜，他可怜又不是我们造成的，他就是个。让我们家收养了，这个孩子就是我们家的，以后他叫米豆豆，记住了啊。好，好，好。您瞧您这名起的，好像咱们家是开粮店的。妈，跟您说了吧，现在这个米豆豆同志已经被米强同志送到米家同志那里去了，他呢以后应该生活在严家，所以他现在。应该叫严豆豆，嗯，送到严家去了。对啊，你们开什么玩笑啊？开什么玩笑啊？你们把孩子送到严家去，那不是给米家添麻烦吗？妈，这怎么是给姐省麻烦呢？你想想，他们家又有钱又有保姆，这小豆豆过去了，肯定比在咱们家好。瞎胡搞！妈，妈，您别生气啊！妈，您听我跟你说。哎呦，哎，这小姑娘，她长得多漂亮啊！妈，是，绝对的美人胚子是呀，要不然我能送来给你吗？这堂叔啊，一个善良的哈。哎，他在什么地方捡到的？哎呦，这好，好，好像是在他那什么小饭店附近吧。我不是很清楚，不知道。你说这孩子的父母怎么这么心狠呢
，太可恶了。就是，你说这，哎呀，这，这，白姐，你觉得怎么样啊？你你能收下吗？我不跟你说了吗？我来养着，我呀，就当他们是龙凤胎来养。真的呀，你，哎，来，啊，给小豆豆也戴个手镯吧。嗯，这是特制的。真的啊，这这，哎呀，这。上。哎呦。啊。哎，你看，这样啊，就更表明他们是龙凤胎了。哎呦我去，要不怎么说你比毛毛善良多了？我跟你说。少来，哎呦。别给我戴高帽子啊！哎呀，哎，你看，嗯，好不好看？好看，好看，好看！哎，真是太好看了。嘿，哎，姐，嗯，你说这，你同意了这，严家人能同意吗？为什么不同意啊？等他回来，我告诉你，我说了算。<笑>哎呀，我捡到哪儿了？去吸水了。吸水？他他他,他上那儿干嘛去？听说是要建一什么啤酒厂。哎呀，整天忙坏了。哎，你快看，嗯，你看这对大宝贝儿多可爱呀、啊嗯！好看，好看。嘿，天生一对儿。你们俩要和平相处啊，要听话啊。姑娘，上家村怎么走？一直开，看不见路就到了。好，谢谢。休息，我先走了。你不坐会儿了？哦，我还有点别的事，改天我再过来，好吧？那行，好，我走了。嗯、好，拜拜。哎，说再见。哎，阿姨。哎呀，你全来了。哎，那个，我来看看我姐姐。哇，不多坐一会儿啊，接着走。哎呦，这怎么俩孩子啊？这个是哪来的呀？哟。真好看，长得啊！你看这小皮肤，哎呦，你是哪儿来的呀？啊，这男孩女孩啊？嗯，啊，呀，妈，这是个女孩，是个弃婴，是米强给抱过来的。弃婴？怎么，怎么到咱们家来了？啊，我是想收养他。胡闹！你也太随意了，我同意了吗？
你把孩子抱哪儿去啊？我跟你说啊，这孩子我们可不能养。这外边捡的小玩意儿，说不定有什么传染病呢。万一把我们帅叔传染了，那可是不得了的事儿。所以呀、啊，赶紧把抱走啊！哎，怎么会？怎么会呢？怎么不会啊？万一我们帅帅有点什么事儿，你能负得了责任吗？哎，可可是，可是我姐愿意收啊。你姐愿意，她是她，我是我，这个家我说了算，你知道吗？你呀、啊，赶紧走吧。最近呢，你姐坐月子，别来打搅她了啊。过一段你再来看她。我不送了，赶紧走吧。哎，慢走啊。妖精，什么了不起的？这，哎呦，哎，严总，快到了，前面就是上家。好，辛苦了，这还不是应该的吗？哎，老尚，正找你呢，找我干什么？哎，来，我给你介绍一下。这是严氏的老总严川，专程过来看你的。你好，看我，别黄鼠狼给鸡拜年呐！我知道没安什么好心。哎，怎怎么说话呢？这我知道，你们不就是为建那啤酒厂的事儿来找我吗？啊，你们建你们的啤酒厂干什么？要我迁祖坟呢？那是祖祖辈辈留下来的，是犯大忌的。不行不行，不能迁。哎，这怎么能行呢？哎、不行，老尚，老尚，别走啊！哎，老尚，村长，怎么了？小云，你来的正好，这是严川，严氏的老总，来看你爸的。哎，是你呀、啊？你好。为迁坟的事儿吧？是啊。我爸是不会同意的，你们别指望了。我知道，所以想请你劝劝他，让他顾全大局。西雪是个贫困的地方，想要脱贫，就必须迈开这一步。能帮这个忙吗？劝劝你爸爸。那我试试吧。好，来，你赶紧把这床单被罩啊，都都好好的拆洗一遍，房间角角落落都好好好好清洗一下。还有那个奶瓶啊、杯子啊，都是消毒啊。好，嗯，你呀、啊，赶紧把帅帅放到我那个房间去，快点啊，快，妈。你这是干嘛呀？太夸张了吧？不是我夸张，是你太大意了。你说现在是父母有几个那么狠心的，把孩子说扔就扔了？那都是有原因的，不是什么残疾啊，就是有毛病的。你说那孩子要是万一有传染病，传染给他帅帅，那可得了啊！你快点啊！米强都已经说过了，那个孩子是健康的。健康的他为什么不养啊？他给你抱来，你傻。再说了，你们老米家也可以养啊！我跟你说，米家，你别以为生了儿子，这个家你就说了算了，你还差远着呢。快点，小红，愣着干什么？啊，好。这是我的房间。我说不换就不换，我说了算。你干嘛呀？你今天想干嘛？你跟我过不去是不是？你太不懂事了，你好赖不懂啊你啊！我不是为了你儿子好吗？换，今天我说了算，不换也得换。吕佳姐，消消气，这坐月子不能生气的，会把奶水憋回去的。姐，你别哭啊！我没有错，我做错什么了我？姐。我这回算是领教了，我姐也没辙，我送不掉这孩子。送不掉，送不掉，你送福利院去，你把他抱回来干嘛呀？这话说的，他这么小，我不是不忍心吗
，你不忍心。李强，你怎么那么傻呀？你还没看明白呀？这有钱人都不要他，你知道为什么吗？这说明啊，人家都知道，养他就是给自己找麻烦。傻！你说我们这堂叔也是啊，明明知道自己要去非洲了，还捡一个孩子来给我们养，他有病吧？他！急了，急了，你你别着急，有事好商量，毛毛啊！商量什么商量？我告诉你啊，这事咱俩没商量，你赶紧给我送走！你嚷嚷什么呀？你瞧把孩子吓的，干什么呀你？怎么啦？你说怎么了？哎，米强，我就弄不明白了。这孩子跟你有什么关系啊？他是你的私生子啊！你放屁！别他妈乱说话！我告诉你，这孩子我收定了。你敢？你看我敢不敢？你看着，你等着。行。你你看我敢不敢？行，我等着你。啊啊！你看着，你等着。你能怎么着？哎呦！你那会儿带着，别让我看你。别以为我愿意看你。去去去，那会儿带着。你来劲是吗你？家了，不怕了啊！不要吵了。我跟你讲，月克里的孩子受了惊吓是要出毛病的，知道吧？哦哦，好了好了好了啊、哦！哎呦，小豆豆，妈、啊，我严重声明啊，这孩子绝对不能放咱们家，我是绝对不会养的。谁让你养了？这个孩子我来养，这个孩子以后跟你没有关系，可以吧？他怎么可能没有关系呢？咱们是住在一起的。说句您不爱听的话啊，这以后啊。还得成为我的负担。哎，我说毛毛啊，你想的怪长远的呢。我跟你讲，你妈妈我二十年之内我还不会死呢，我还且活着呢。妈，你甭再听他废话了。不能废话。哦哦哦！有有有有有。妈，要要就是，妈您别生气，不是那个意思，妈。我就是觉得这孩子又跟咱们没什么关系，咱们干嘛要担这个负担呢？我是怕给您找麻烦，你就不要再吵了。你现在搞得我这个头都大了。哎呀，这样吧，现在这个孩子呢，我先养着，以后再说，可以吧？就这样定了。啊啊啊啊！好了好了，我们回去，我们是饿了饿了饿了。啊，哎呦呦，哎哎，来。你干什么呀你？我告诉你啊，米强，这孩子我是绝对不会收，死都不会养的。你们一家都神经病！爸，清坟的事儿你怎么想的？不用想，不行。其实我觉得吧，在我们漆水匠厂也挺好的呀，就不用外出打工了。进厂的工人在那待着多好啊！你呀，就应该打破你的旧观念。这都什么年代了？你就答应吧啊！我观念旧，你观念新。新的还没嫁人呢，这孩子都有了。你说什么呢你？你少说两句吧，哎，小云，来，乖，来吃饭啊！你们吃吧，我不想吃了。小云，小云，我说他爸，你有话不能好好说吗？这孩子先前刚好两天，你非得那么刺激他吗？我心里不痛快，我刺激他。黄茂，嗯，这谁孩子？走走走，过来，过来。我们那堂叔在外面捡了一孩子，哎，非得拿到我们家来养，说他脑子是不是有病啊？他，就那厨子，除了他还能有谁呀、啊？哎，哥，嗯，有空没？哎，陪我去趟福利院呗。我这。
么？哎，行行行，妹妹的话就是圣旨，当哥的哪敢不听啊？<笑>我就知道是我哥对我好啊！赶紧走吧！啊！哎，你帮我瞅着点啊，我有点事儿。哪儿啊？怎么了？不开心啊？你不知道吗？我刚从溪水回来，我知道什么呀？我就不相信你会不知道。是，我知道了。刚进门的时候，小阿姨跟我说了，是不是因为那个叫小豆豆的弃婴，跟我妈倒不愉快了？知道你还问？其实你也真够笨的，就算你真的想收养他，你也应该等我回来呀、啊。这说明什么？说明我在你们家一点地位都没有。你妈她就是看不起我，看不起我们米家的人。严重了。我说错了吗？我的月子都快做完了，可我们家的人没有一个敢过来看我的，这是为什么呀？还不是因为你妈。我说句难听的，你可别生气啊！你妈呀，她就是狗眼看人低。过分了你啊，米佳，你说谁呢？妈，你说谁？你可别生气啊！你妈呀，她就是狗眼看人低。过分了你啊！家，你说谁呢？妈，你说谁狗眼看人低呀、啊？我说我自己呢。像话吗你？我警告你啊，你少在我儿子面前挑拨是非。我挑拨什么了？问你自己呀！这就是马蹄巷的小市民改不了的恶习。行了，妈，到外面说就说。你别拦着我，就是你太软弱，太谦让了。别不自量力呀、啊！你以为你是谁呀、啊？我告诉你啊，嫌我不好，立马走人。我不伺候，还不稀罕呢。算什么呀？你都看见了，我有空间吗？我在你们家连说话的人都没有，包括你。你说我在你们家到底算什么？行了行了，先冷静一下，我们待会儿再说，行吗？多理解，你也别生气了。其实米家坐月子也挺闷的，难免心情不好嘛。他心情不好就挑拨是非是吧？他那是巴不得你恨我呢。怎么会呀、啊？米家是脾气不好，但是人还是挺善良的。是啊，我这么伺候他坐月子，他当然夸我了。可也难说是不是真心的，他还没准认为。我是全为了孩子，怕他没有奶水呢。妈，亏您能想出来。别总替他说话了，我什么人看不透啊？我跟你说啊，你就告诉他，别以为给老严家生了儿子，他就有什么了不起，咱们就欠他的，就得把他供着，他打错算盘了。阿姨打哥不好了，这米佳姐怎么抱着孩子走了？妈，我去看看。站住！有什么好看的？让他走，有本事就别回来。妈，有什么大不了的事儿？至于吗？还蹬鼻子。
夫上脸了，他以为他是谁呀、啊？乔二叔，怎么样？嚯，炒的不错、啊。嘿。名师出高徒，色香味俱全啊！嘿嘿来，拿去吧。哎，下回。我是真担心啊。你担心什么？嘿，我担心小豆豆在我们家待不住啊。哎呀，这事儿啊，我想想啊，直懊悔。当初啊，还不如说就是我的私生子呢。哎，你瞧瞧，嘿、哎，你这马后炮放的多响啊，有个屁用啊！我想想我就来气，哎呀，你甭给我提这事儿啊！毛毛，你等会儿，你给我接个电话，你走那么快干嘛呀？哎呀，气死我了！你说就这么一个小毛丫头，那福利院也送不掉，让我们去开证明，她本来就是个弃婴，我到哪儿给开证明去？万一弄不出来，那你说我该怎么办呢？要我说，她不是不给开，她主要是时间的问题。反正啊，这事儿麻烦了，有的折腾了。总得证明这孩子他到底是不是弃婴。那怎么办啊？我好不容易才把他抱出来的，这要是抱回去了，那肯定送不掉了。那米霞和他妈不得跟我玩命啊？你说他们怎么这么喜欢这孩子？知道，吃错药了没？他们一家子脑子都有毛病的。要不这么着得了，你把这孩子给我。我帮你把他送出去，你行吗？有什么不行的？这不省得你俩回家吵架吗？来来，拿来。哥，那就麻烦你了。麻烦什么呀？我就你这么一个妹妹，相依为命的，什么事儿不能为你做？是不是？<笑>我就知道我哥心疼我。呦呦呦呦，吃蜜了吧你、啊？走走走了。哎，等会儿哥，豆豆啊，别怪阿姨我心狠啊。要怪，就怪我们家条件不好，让这个叔叔给你找个条件好的人家，到时候你就不用再受苦了，啊。哥，这孩子也挺可怜的。这事儿，你可一定得放在心上啊！我知道了，走吧，走走走走。走。妈，妈，李强啊，啊，你看我正要给你打电话呢，怎么了？小豆豆不见了，哪儿去了？不知道啊。我刚才给毛毛打电话吧，他的手机怎么我也打不通，我估计就是让他给抱走了。这个女人她想干什么呀？她，你给我喊什么呀？赶紧去找去吧！你怎么没给看住啊？你说你，哎呀，不行，怎么怪我呀？我不做事情的，是你老婆死活不让收养这个孩子的。行了行了，我算是明白了，没有一个人想真心实意收这孩子。胡说八道！我不想真心实意收养这孩子呀。你说女人想干什么呀？你气死我了！赶紧走。妈，李强，怎么了？出什么事了？等我回来再说。什么玩意儿呢？哎，干嘛去啊？怎么了？哎，你还没出月子，你怎么跑回来了？妈，坐什么月子呀？我都快闷死了。那外国人都不坐月子，你们跟外国人比呀，人种不一样的。哎呀，你这样会做病的，赶紧上床上床，上床，你就任性吧。别看了，吃点水果。哎呀，这米家是不是回娘家去了？是啊，别提了，把小孩子也带走了。那么点的小孩还没出满月呢，你说他这不是胡闹吗？他，小红都告诉我了，那就赶快打个电话让他回来吧。我给他打电话。啊？言传都去了，我再打电话叫他回来。他是谁呀、啊？我求着他呀，他爱回来不回来。我跟你说，这儿媳妇就是儿媳妇，你对她再好都没用，她的心呢就是向着娘家人，就是外人，我能不防着她吗？我就得防着。你说我这么伺候她坐月子都没有用，她还跟我吵。
他妈什么都不干，都是香饽饽，我算看透了我。再可不能感冒了。月子里面，只要一病，你的奶水就憋回去了。那个时候，我们小帅帅就要遭殃了。哎呀，还是家里舒服啊！哼，瞎说。我们家的条件，能赶得上严家的条件好啊。金窝银窝。不如自己家的狗窝，就是这个道理。多大了？都当妈妈了，还怎么恋家呀？啊，你瞧我这月子做的，都快把我憋傻了。起码，在这还有人说说话，跟妈妈说说。又出什么事了？哪有什么事儿啊？我就想出来透透气儿。你能瞒得了我呀？小豆豆的事是不是？我一看米强把孩子送到你那儿去，我就知道，肯定又给你找麻烦了。米家呀。我们严米两家关系刚刚缓和一点儿，千万不要再搞僵了。你不要来不来就回娘家，不是好习惯。行了，我知道了，妈。您就别唠叨了。妈。哎，元春啊，你来了。是米家太不像话了，这次您可不能怨我。哎，我可没有怨你啊，我的女儿我了解。我这个人考虑问题啊，是最一分为二的了，是谁的错那就是谁的错。妈，你治我干嘛呀？我怎么错了？我哪儿错了呀？您还没了解情况呢，您凭什么老帮着他说话呀？好好好，我不了解情况，我不搅和你们，那你们慢慢聊啊。您忙您的。太任性了吧？月子还没过呢，身子不要了。你什么时候关心过我呀？你这人太没良心了啊！我不关心你，我关心谁啊？为了这么一个弃婴，至于吗？那说明你妈没有爱心，说明她心狠。你这话不能这么讲，这是一个接受和不接受的问题。行了吧，你永远站在你妈那边。你这话说的更没道理了。我和你妈一样，是一分为二看问题。你少来。少拿我妈说事儿。行了，别置气了，行吗？跟我回去吧。我不回去。你别跟我说话啊，我懒得搭理你。好，我就在这候着。反正我已经忙了一天了，你自己看着办吧。你要忍心啊，你就睡。米强，米强，米强，你别着急呀、啊，你我能不着急吗？怎么呢？还关着机啊？你听，你听，我可不关机呢吗？叔。毛毛他来过这儿，说明什么呀？这说明他一心就想把孩子给送出去
你说这什么女人？我怎么能把她给娶了？这么狠心的，你还有脸说人家？你也不是那么好东西。你也把嘴闭上。要我说呀，这事儿就是因为您没办利落，才弄成现在这样。哎，这是还怨我呢？咱不说好了吗？就说那孩子是你的私生子啊！你要这么说，妈不就收下？妈要收，妈不赶我？啊，你是想让我来背黑锅？行了行了，我现在我指望不上您了，咱赶紧找孩子行不行？听说了，那可是我姐的亲生女儿，万一要丢了，你你，我还不知道雷劈了我呢，我，亏你还知道。找啊，去找啊！哎，你这边，哎，赶快打，赶快打，接着打！不能跑哪去？那死丫头哪去？打打打打打打哎，你能不能不哗啦哗啦的呀？让人怎么睡啊？你不是说我平时不够关心你吗？我现在陪你睡觉还不好？你睡你的，我翻我的。腰都快给我坐折了。你干嘛呀？什么干嘛呀？回去吧。我就说嘛，还是老婆心疼我。讨厌！我跟你说，你这老毛病又犯了，知道吧？知道什么呀？别老一生气就往娘家跑。你就不能自己稍微控制一下吗？又想自己找麻烦啊？你自己看看，咱俩走到今天多不容易啊，教训还不够深刻呀、啊。行了，我知道了。那我错了还不行吗？光说不行，你得表示一下。美的你。不过啊，我也有个条件，我是真的特别想收养那个小豆豆。你是没看见，那个孩子特别的可爱。我在想，要是和我们的儿子一起当龙凤胎养，该多好啊！还有个伴儿。再说了，你也不是没那条件。不过，你得好好跟你妈妈商量商量，让她发发善心吧。其实你早就应该这样的，何必自己去跟他呛呢？你应该找我呀。那你是答应了？只要老婆喜欢他，我都会尽量去满足他。嗯、高兴了。不过说真的，不管你妈怎么找我的茬，怎么看我不顺眼，我都无所谓。只要你对我好，我什么都能忍。哎，毛毛上哪儿找去？那不是毛毛吗？哎，去！孩子呢？小豆豆呢？什么小豆豆啊？我不知道啊，别问我。你装什么蒜？你怎么能不知道？孩子不是你爸走的吗
，我爸哥怎么了？我爸哥怎么了？好了好了好了，别吵别吵别吵别吵别吵别吵,别吵啊！哥，你来干什么呀？我爸，你给我们家长来的麻烦。你跟谁说话呢？你跟谁说话了你？我说了怎么样？怎么怎么了？你说了怎么了？米强，我就搞不懂了，他就是个弃婴，至于你这样吗？少废话，快说，孩子哪儿去了？我扔了，怎么样？你他妈！你他妈想找打人家呀？走，我找他。放开我！李强，你有本事你就来打我啊！你不看看你自己，你算个什么东西？王八蛋！告诉你，我再把他扔了，怎么样？妈的！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打
好说，好好说，好好说，你让我怎么跟他好好说呀？现在是你儿子打了我，你你还要让我把这口气咽下去不成啊？你，那好吧，你去找他去，你就拿菜刀把他剁了，我肯定不拦着你。哎呀，妈，你就别动火了，少说两句吧。就是你有什么事情，我们就去说什么事情，好不好？你把这个事情扯这么远干什么呀？我的儿子他就是这个德行，穷光蛋混。再说你当时是你一定要嫁给他的嘛，又不是说我的儿子死乞白赖一定要娶你，你说是不是啊？你说这话什么意思啊？啊？你想证明你儿子了不起，对不对？可是妈，我要告诉你，当初是你儿子先占有的我，他应该娶我，那是他应该的。哎呀，行了，毛毛，你干什么呀？搬出去！你和米强全都给我搬出去！我这容不下你们，我也不伺候你们，你们给我滚出去！啊我给您满上。哎，我我自己来，自己来。哎呀，我哪能让你来倒酒啊？都是我们俩呀。这有什么的？您现在是我堂叔，我给您倒杯酒，那是理所应当的。是啊，说来事儿，给您满上。哎呀，谢谢谢谢。哎呀，说实话，我现在都不敢见你。为什么呀？还不是因为过年那个事儿吗？哎呀，当时我真是太冲动了，真不敢在你们家大打出手。哎呀，这事后想想，哎呀，我真是悔啊！这肠子都悔青了。没事，唐叔，这事儿都过去了，咱就不提了。我们今天呀，就痛痛快快的喝酒，什么话都不说。来，我们大家干一杯。好，来，中，来，干一杯啊！哎，你小子干嘛呢？行。我等你给我倒上，你也让我受宠若惊一回，行吗？哎，我说你小子在跟着瞎起哄是不是啊？至于吗？至于啊！哎，我跟你说，姐夫，在我们家，你给我倒一杯酒，哎呦我的，那跟皇上赐的一样。唐叔，听出来了吧？小子挖苦啊！不是，没有没有，这是我的心里话，姐夫啊！你赶紧给我倒上，你没见我正郁闷着呢。行。我给你倒，你说让我怎么说你小子？这男人成了家呀，就算有天大的矛盾，他也不能动手，你知道吗？这多伤感情啊！哎，不是姐夫自吹，回家问问你姐姐，我可是你以后做男人的好榜样。记住啊，好男不跟女斗，不一样。哎，姐夫，咱俩不一样。你是绅士，什么叫绅士？要钱有钱，要素质有素质。你这样的男人，没有女人不喜欢。就是就是，我完全不一样。我告诉你姐夫，在我们家，我要是再不斗争的话，我真成窝囊废了。要钱没钱，还怕老婆？哎呦，你你说我还算男人吗？我，你说你这一套一套都是什么逻辑？现实生活就这样，在女人眼里啊。男人，你挣不着钱，你就是没本事，你知道吗，姐夫？哎，我我正好属于那种特别倒霉的男人，什么倒霉事都让我赶上了。幸亏有你这一好姐夫，嘿，又赶上一硬骨头的妈，我想占一丁点便宜，我占不着，我只能跟我堂叔学厨子去。说，我我我没别的意思。去去去去去。俗话说了，一个好汉，三个帮。姐夫，你说我一干大事的人，我我现在这样，我能不郁闷吗？我。行了，米强，你也甭郁闷了。姐夫帮帮你吧。啊？要么你就进严氏，要么我给你介绍点生意，你自己做做看。真的呀、啊，姐夫？没事，我蒙你干什么？哎呀，叔，太好了，太好了！叔，我要进严氏了。哎，姐夫
，冲你这话，我敬你一杯。来来来来来来来来来，来叔，没那么客气啊。哎，咱是一家人，本来我早就应该帮你了，是是，只是一直没机会。你也应该知道，你姐跟你妈一样，都是硬骨头。哎呦，我能不知道吗？那是我姐。不过这话说回来了，我要是干了什么事儿，哪怕我犯了天大的错，姐夫，我也是希望你跟我姐过得好，希望你们俩能幸福，我才这么做的，啊？哎，你小子这话咋跟我说晕了？你又干什么了？啊？是不是又犯什么错了？不说了，不说了，说，你说不说就不说了，快说。没事儿，真没什么事儿，我我是怕给你们添麻烦，我才这么说的。来，姐夫，干一个，来,来吧，来了，谢谢姐夫啊，干干干干。干。哎，水丽啊，啊，这么早就下班了？这是从早上忙到现在了，当然挣钱了，反正比我以前干足足好吧。<笑>行行，你赶快过来，我到那等你啊。哎，挂了啊。喝口水吧，别生气了啊！我算是看透了，媳妇儿永远是外人，永远不会成为一家人的。哎，你这说的是什么鬼话呀？其实我妈呀，对你够好的了。行了吧，天底下的婆婆都是一个样，永远把媳妇儿当做自己儿子的附属品，她是不会公平的。这个呀，就是我们女人的悲哀。姐，相信我这句话，你也深有体会吧？来，哎，云川，你干嘛去了？怎么才来？没事，喝酒去了。快，给毛毛道歉。不来！我要跟你说啊，这男人动手就是不对，这女人哪经得起男人这么打呀？你要做一个像样的男人，做一个顶天立地的男人，赶紧的，快说呀！对不起啊，我以后不会了。什么叫以后不会了？这男人打老婆，他有第一次，他就有第二次，这是规律。那你还来劲了？你怎么着？行了，毛毛，给姐夫一次面子，放过他这一回，行吗？
现在能不能告诉我，小豆豆在哪儿？我就搞不明白了，他就是个弃婴，你们至于这么大动干戈吗？弄得全家人鸡犬不宁的。还有你，唐叔。这事儿啊，都是你给我们找上来的。哎，这，好好好，全怪我，全怪我啊！谁让我们太有爱心了？这话什么意思啊？那你是说我心狠了？哎哎哎，没没没，没这个废话啊！赶紧说，孩子在什么地方？不知道，找到我。你是不是找打呀、啊、你、啊？你打呀！别不知道啊！怎么又说话了？行了行了，再说一遍。你敢吗？你说，你说，打你敢吗你？你敢吗你？你是男人？再说一遍，我再说一遍，打死算你！行了，你什么男人？我警告你，别乱说话！你叫我说怎么了？行了行了，再说一遍，好了，你再说一遍，行了行了，能不能好好说话呀？少说点。李佳。田川，你们赶紧回去吧。这里你们不要管了，我来解决。妈，我跟严川已经商量好了，实在不行的话，我们来养。行了，姐，别说大话了。你们要真想养的话，干嘛还让米强把这孩子抱回来啊？你到底想干嘛呀你？怎么着？不能说话。好好好，我早就跟你说过啊，这个孩子不是随便收养的，这个家又不是一个人说了算的啊，我也是这家的一份子，你们尊重过我的意见吗？毛毛，你这话说给谁听的呀？妈，算了，算了吧。别再为了一个弃婴闹了，我来表个态吧。毛毛，你让米强明天把孩子送到我那儿去，我和米佳来养，你放一百个心吧。姐夫，这话可是你说的，你知道吗？你的话在我的心里，那可就是金口玉言啊。有这么夸张吗？对，是我说的。行，抱去吧，在我哥那儿呢。你哥那儿，你，你可真有你的，滚！你天川，这件事情行得通吗？你妈妈能不能同意呀、啊？妈，给我一晚上时间，我做的工作应该没有问题。妈，那我们先回去了。你们回去吧，嗯，赶紧回去。米家还在月子里呢，当心一点啊。那我们走了，走吧，走吧，走了。哎，去。妈妈，别闹了怪不得人家严家瞧不起我们。你瞧瞧人家严川做事情多有条有理，你们为什么就不能学一学呀？该学的应该是米强。有钱什么事儿办不成啊？别说是收养一个孩子，收养一窝也行啊。要怪啊，就怪您儿子没钱没本事，怨不着我。还在睡啊？没有，已经醒了。哎，你看这小家伙，真是越看越可爱。那是，你也不看谁的儿子。美的你。哎，这收养小豆豆的事儿，你有没有把握说服你妈呀？本来是挺有把握的，可是经理这么一折腾，我心里还倒真没底了。不过应该不是什么大问题。不就收养一个孩子吗？又不是养不起。还是啊，归根到底就是一句话
我在你们家呀，什么都做不了主。你能做我的主，不就是做主了吗？垂帘听政，我可不敢。我都放权给你了，你有什么不敢的？行了吧？喂。你不会嫌我们家事儿婆婆妈妈的麻烦吧，米佳？你的家就是我的家，不管不问，老婆整天烦心，我过得也不会安宁啊。所以再鸡毛蒜皮的事儿，再麻烦的事儿，我都得管。看吧，我就知道你打心眼里嫌我们家世俗。哎，说话得凭良心啊！我现在都快成居委会的了，你去打听打听。我严川什么时候闲到过这种程度？连人家夫妻吵架都得我来调解。要不是你们家人，我才懒得管。打出人命来跟我没关系。那看来我还得谢谢你了。那还不是因为我爱你啊！臭不肉麻呀！你不就喜欢听这个吗？哎，我现在还真说喜欢了，根本不用经过大脑，张口就来。讨厌，开你的车吧。坐这儿。黑皮，别跑！黑皮，把门打开，快呀！别闹，别管，快呀，快！哎哎哎呀，哎，过来问去！哎哎，你干什么？孩子，逗逗他。是天天见，吹的是一。